好，今天我们要来上最基本的关节骨架操控，所以我先把它切成正四角，看，切成正四角，然后用 perspective， OK， 然后切到侧四角来，好，放大一点，然后我把立方体删掉，我在这里按 Shift A。加一个 amateur 的 single bone，OK，、okay, 这样子这个 bone 呢只有一单位长度。我切到用 tab 键切换到编辑模式，我按一、e, ，这时候呢会变成挤出模式。我按 Z 就沿着 Z 挤出，按一、e, 就挤出一个单位的长度。再按空白键，这样就确定下来了。OK， 再按一、e, ，再按 Z。再按一，再按空白键 ，OK。那我连续挤五根啊，一，再 edit， 好，一，然后再按 Z， 再按一，再按空白键，再按一，然后再按 Z， 再按一，再按空白键 ，OK。这样就五根了。好，那我。接下来呢，我想说我要啊做同样的有做五个五个柱子啊，这五个柱子对应到这五根五根骨头，所以我先切换回物件模式，然后呢，在这里按 Shift A 加上一个一个 C 连的啊，这 C 连的呢。目前是两单位长，我按 N 把它的啊整个缩小啊，整个缩小啊，这个是人的目前是两单位长，好，那我缩小，各缩小 50% 之五十哈。好，这样子这个柱子就比较小了，但是这个有点太胖了哈。好，算了，直接用收棒。好，这样子，那我用这边的，把它拉长一点，这样的柱子好一点。好，我不希望到太满，好，就这样就好了。那我先把它设成平滑。然后呢？啊啊，接下来按 Shift D， 复制一个，再按 Shift D， 再复制一个，再按 Shift D， 再复制一个，按 Shift D， 再复制一个。好，这样呢，我们的五节棍就做好了。好，那这个五节棍。接下来我要做关节绑定的动作哈，那我先选择骨头哦，稍等，我必须要先把它选成框线模式，这样我比较容易看到，比较容易看到这个骨头。OK， 那而且最好呢，我选骨头之后，嗯，选阿姆奇尔这边。按 X ray 啊，这样子就会用啊，镭射线模式哈、啊、，X 射线模式，这样比较容易看到。好，接下来呢，我在物件模式里面，啊，我可以选物件，但是这样我选不到骨头。我选骨头呢，我选没有办法选物件啊。那我要做绑定的动作，所以我进入 Post More， 我先选这根骨头，按 Ctrl。先选这根骨头，按 c t r l 然后选物件，这样子我就可以做绑定。按 c t r l P， OK， 这样应该要先选，啊，先选物件，再选骨头，然后按 c t r l P， 这样它会写用 set parent to， 这时候我就设定 parent 为 bone， 因为骨头才是父亲，啊，皮肤随着骨头动。接下来我一样按 Ctrl B， 然后按这个骨头，然后按 c 
control P not set parent to now I'm control pass Yojin Shen Guto and control P control pass Yojin Shen Guto now I'm control P control pass Yojin now全骨骨头然后按Ctrl-P那这样我应该就绑定完成了我们来试试看哈用Voice Mode。我现在已经操控到一半了，那这样子我之后做会不方便。那所以我可以用，呃，用LT，LT，然后G，LT，R。我选整根骨头好了。Post mode. 好，旋转跟骨头 ，L T， 啊啊，这样子就没有旋转啊。好，接下来呢，我们回到这个模式。那我们已经绑定绑完了，按 F 1 2看看，哇，这个这个骨头太大了啊，所以我先回到物件模式。啊，我选 A， 哦，不是 A， 我应该选这样。然后呢，这个灯不要，按 S 把它缩小一点，这样照射比较照射得到啊。好，那如果材质觉得不够好，我们就可以帮这些啊物体啊，稍微建立一下新的材质，建立一下比较好看的材质。OK， 那我这边呢？我想我就把它、啊、弄成木棍好了啊！要弄成木棍，我首先要找一张木头的木头的材质，把它贴上去。那所以我按木头材质啊，在 Blender 的。在 Blender 的 REF Texture 里面，这边有 Wood Texture， 啊，那这里有一个有一个 Light Wood， 好，我就用这个当材质，把它复制，啊，那待会我想存在我的 My Model， 啊，存在这里啊，存在这个。里面我叫做啊、呃、，Rigging Basic， 好，那 Rigging Basic 这里呢，我把它贴上啊，有一个 Light Wood 材质，然后我也把我的专案储存啊，在 Rigging Basic，Rigging Basic 里面啊，储存。名称也就叫做 Rigging Basic， 好，就这样来储存啊。那接下来呢，我就选 Image， 把材质会进来。好，那这样我看一下 X 2哦，材质会进来，但是好像没有贴到这里啊。我们先看一下这个 Texture。我叫 texture 点 wood， 好，那这个 material 呢还没连进来，叫 material 点 wood， 好，那 material 点 wood 的 texture 呢就是 texture 点 wood， 好，这样看一下 ，OK， 这个木头材质有进来，那但是现在灯光不够明亮，所以你看不太出来，所以我
先切到顶视角，稍微加几盏灯，啊 ，Shift D，Shift D， 好，按一下 S 2 o k 现在灯稍微好一点 ，OK， 好，那这个灯呢，拉近一点的话，它就会亮一点，按 F 十二 ，OK。那为了让这个对准，对准整个整根啊，这个这个多节棍哈，那我们就按 c t r l T， c t r l T， 让它 track to 啊，这样子它会对准整根多节棍。哦，没有对好。那我们按啊 L T T。把它 clear 掉好了。那我不要让它对准多节棍，对准最中间这一节哈。好。哦，对不到。好，按 c t r l T。好，这样按 F 十二 ，OK， 这样对的很准啊。那其他的。几根呢？原则上我们也必须要让它设成刚刚那个材质，这个也设成刚刚的材质，通通都设成那个材质。OK， 好，设完之后呢，我们按一下哦，五节棍就好了啊。那这个五节棍好了之后呢，我们就可以来做操控啊。那来。这五节棍，好，按下 OK， 那我们来开始操控吧。啊，这个五节棍好了，我们就进入动画模式啊。那这个动画模式这边呢，目前这里是 Top Sheet， 这是我们。我们所要用的操控方式，那那一开始是这样，那我把它啊设定操控的这个啊自动自动插入影格的功能啊，这会有类似录影的功能。好，那首先呢，我先进入 Post Mode， 进入 Post Mode。先选骨头，哦，选不到，哎，我要先选那根骨头，但是在这里，目前我应该用 wireframe 模式才有办法选到骨头啊。好，那我先选了骨头，我才可以进入 post mode。好，进入 post mode。好、哦，这里有个问题啊、哦，我这样子做 pose 的时候呢？你会发现说，啊，我的我的操控呢，只能够像这样子，这样子动啊。那这样子动对一个五节棍而言就太复杂，所以我先回到回到这个模式里面，我想需要去设一下它的 I K 啊，反向关节运动。那我在这边 Add Constraint 里面加 Inverse Kinetic。那这里 chain l e n s 的部分呢、啊？基本上你可以设定勾掉这个 target 啊，那这样子就变成自动 IK。那但是这样不太好用，我我习惯是用这个啊，有几节我就设到几节，那这样它就会往前追踪几节。那这样的结果你会看到，我这个如果按这样，它就可以做 IK 做得很好。啊、那所以。我这个最后一节设五节，那倒数第二节呢？当然就设了四节啊，设四节。倒数第三节呢，就设三节。倒数第二节就设两节。最后一节呢，就只设一节。好，就这样。那我这样子，我不管怎么操控，它都会。
，很 OK 的哈。那按 L T R， 啊，先选选，按 L T R， 啊，这样回到原本的模式，这时候我才可以真正来操控。那我现在呢，稍微按一下，啊，在 Post Mode 稍微这样稍微动一下，好 ，OK， 这样子它就录起来了。那录起来之后呢，我到第二十个一个，好，我让它呢做一个大弯曲。那这样子，它会录起来，自动录起来。接下来我到第四十个一个，我再让它摆动到另一边。啊，摆动到这边，好。那这时候它就录起来了。再到第六十个一个，我再让它摆动到，啊，旋转一下。再让它摆动到这边。好，那这是第六十个一个。那我在第八十个一个，我再旋转一下。基本上我也不知道它这样子摆出来会怎么样啊，基本上是乱摆一通。好，那。八十个一个 ，OK， 再摆回来。好，最后在第一百个一个，我让它回到完全正的状态。好，这样子就好了。那现在我们应该就可以看到整个啊动画的情况。我按碰。它会把这个放大到适当的大小，按轰。好，这样子我就已经有了一个一百一个银格的动画，所以我这边最后设一百。好，设了一百之后呢，这边呢就可以开始跑 animation。那 animation 我希望它输出就输出到原本那个专案里面，所以我就把它输出到 rigging basic 里面，那 set。那这样子就 OK 了哈，输出 PNG 的，好，那 Animation， 好，这时候我就可以开始按 Render， 好，那各位有看到这个五节棍已经开始在跑了。那这样子，我们的五节棍，待会整个 rendering 完成100个影格之后，我们就可以看刚刚所做的动画。好，所以在这里我们目前做的啊、呃、东西是，回顾一下有几个哈、啊，第一个，你先建建骨架啊。然后这样骨架呢，我们把对应的物体绑上去啊。那对应的物体绑上去，设了材质之后呢，接下来我们我们要进动画模式，然后开始做操控。那在操控的时候，请记得我们是用录影的方式啊，所以必须要把这个红色的点打勾。打勾完之后呢，我们做操控啊，操控完之后呢，就设定动画，然后呢跑跑影格啊，这样就可以了。好，那这是整个我们的关节操控的部分。好，现在跑到七十几个影格啊，顺便存档一下。那我们可以看一下它跑出来的结果，显示一下图示，哦不对，显示缩图。好，之后我们会看到我们跑出来的画面，看
最后跑到这里啊，这八十几个一个，八十八、九十，所以快跑完了。好，那跑完了，已经跑完了。那这时候我们就可以来看我们的 animation 的结果。嗯、欸、，animation 的结果。animation 的结果，我们应该可以 run。那到底应该怎么 run 呢？哎、欸，是这样子吗？ OK， 这边是试看而已。那我要看真正的结果。目前我们是在输出为 JPG 哦。那 JPG 照理讲应该也是可以直接看。好，这边我找不到。那有一个办法是，啊、呃，我切到，我切到那个 Video Editing 的模式。那在这边呢，我 add add 一个什么呢 ？add movie strip to the sequence 啊，然后呢 ，begin basic 里面哦，这里没有，那应该是 add image 好，那我把这些 image 从0到100。啊，除了 Lightwood 这个不是以外，除了 Lightwood 不是以外，其他就都是啊 ，Add Image Strip。好，这样子就跑进来一个，啊，跑进来这里。好，这时候我们就可以看，哦，我看到了吧？好，那现在这是我们的整个影片啊，那影片播放的状况是像这样。那我可以在这里，哎，选择选择播放，所以我就可以 ，OK， 这样按下去，它就开始播了。那我的五节棍就动来动去。好，这是我们的五节棍。好，那我们的基本的。基本的关节骨架操控就先看到这边。